매우 똑똑한 이 사람에 따르면 당신이 능력을 발휘하지 못하는 이유는 회사에 있습니다. 직장 내에 정치질이 사라지고 모두가 혁신을 위해 노력할 수 있을까요? 물리학자이자 기업 CEO인 사피 바칼은 자신의 저서인 룬샷에서 그럴 수 있다고 말합니다. 이야기는 숫자 150에서 시작됩니다. 때는 1992년 인류학사인 로빈 덤바는 흥미로운 논문을 하나 내놓습니다. 그는 38개 종의 이르는 유인원을 관찰하고 유인원의 뇌 심피질의 크기가 집단의 최대 규모와 관련이 있다는 가설을 내놓습니다. 덤바가 구한 식에 인간의 뇌 크기를 대입하면 약 150이라는 값을 얻을 수 있습니다. 그의 이론을 진지하게 받아들인다면 150명을 초과하는 사회적 인간관계는 제대로 작동하지 않을 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 덤바 리밋으로 불리는 150은 사실 여부를 두고 많은 논쟁을 불러일으켰지만 조직 단위로 움직이는 군대와 기업은 150이라는 숫자를 꽤 진지하게 받아들이고 있습니다. 사피 바칼은 덤바의 발상에 주목해서 여러분이 창의적으로 일하기 위한 회사의 최대 인원수를 구하는 방정식을 만들어냅니다. 그의 방정식에는 네가지 요소가 있는데요. 지금부터 그 요소들을 하나씩 살펴보고 여러분의 회사에 이식을 어떻게 적용할 수 있을지 마지막에 이야기해 보겠습니다. 첫 번째 요소는 관리 범위입니다. 관리 범위는 한 사람이 직접 관리하는 직원의 평균수로 정의됩니다. 여기 전체 사업을 총괄하는 사장이 있습니다. 그리고 이 사람은 두 명의 관리자를 데리고 있습니다. 관리자는 각각 두 명의 실무진을 관리합니다. 실무진은 또 각각 두 명의 부하가 있습니다. 따라서 이 회사의 관리 범위는 2입니다. 직원 수가 약 100명이라면 사장부터 직원 사이에 수많은 계층이 형성됩니다. 올라갈 직급이 많을수록 연봉도 올라갑니다. 관리 범위가 작아 계층이 많이 형성된다면 승진에 대한 욕망이 커지고 정치질을 부추깁니다. 관리 범위가 10이라면 어떨까요? 사장의 밑에 10명의 실무진이 있고 실무진은 각각 10명의 부하 직원을 데리고 있습니다. 이 경우엔 단지 3개의 레벨을 가진 피라미드가 만들어집니다. 관리 범위가 커질수록 승진의 기회 자체가 적기 때문에 사내 정치질에 신경을 쓸 여유가 없어집니다. 관리 범위를 크게 만들려면 조직 구조를 변경하고 사내 인프라를 구축하며 협업 도구들을 이용하는 것이 필수입니다. 두 번째 요소는 승진에 따른 연봉 증가율입니다. 연봉 증가율이 20%라면 승진을 4번 했을 때 연봉이 2배가 됩니다. 승진할 때마다 연봉이 파격적으로 증가한다면 상사에게 자신이 남보다 얼마나 뛰어난지 어필하는 것이 훨씬 옳은 선택일 수도 있습니다. 연봉 증가율이 매우 낮다면 회사 매출 상승에 총력을 기울여 인센티브를 받으려 할 것입니다. 세 번째 요소는 지분 비율입니다. 직원들이 회사의 지분을 많이 갖게 될수록 사내 정치보다 회사 자체의 가치를 높이려고 노력하게 될 것입니다. 방정식의 마지막 요소는 적합도 F라는 다소 측정하기 어려운 지표입니다. F는 사내 정치질의 이익 대비 프로젝트 적합도를 나타냅니다. 어떤 직원이 프로젝트 진행에 뛰어난 능력을 갖추고 있다면 사내 정치보단 프로젝트에 집중할 가능성이 높습니다. 하지만 적합도가 낮은 직원이라면 당연히 사내 정치에 더 시간을 쓰는 게 이익일 것입니다. 평균 적합도가 1보다 큰 기업은 사내 정치가 억제되고 적재적소에 인력이 배치되어 개인의 역량을 발휘할 기회가 많습니다. 직원 교육이 제대로 갖춰져 있지 않거나 개인의 역량을 고려하지 않고 업무를 할당하는 기업은 적합도가 1보다 작습니다. 만약 여러분이 다니는 회사가 꽤 혁신적인 기업이어서 관리 범위는 10이며 연봉과 지분을 같은 비율로 주며 적합도가 1이고 연봉 증가율이 33%라면 150이라는 숫자가 나옵니다. 이 공식에 따르면 혁신적인 기업조차 150명을 넘어가는 순간 사내 정치질이 시작되고 조직을 분리해야 하는 순간이 옵니다. 여러분이 다니는 회사의 지표들을 나름대로 추론해서 계산한 값이 실제 직원의 수보다 작게 나온다면 여러분은 사내 정치를 겪을 수밖에 없는 상황에 놓인 것입니다. 개인에게 창의성을 강요하기보다 회사의 구조가 변하는 것이 먼저입니다. 준비한 내용은 여기까지입니다. 영상이 유익했다면 구독과 좋아요로 응원 부탁드리겠습니다.